Salut les amis, aujourd'hui présentation de mon kit fourre-tout. Et tout tient dans cette pochette et les contextes. La référence Bushcraft, c'est une pochette que je n'emmène pas tout le temps avec moi. Par exemple, quand je fais un bivouac la journée, je ne la ramène pas. Par exemple, si je fais du bushcraft ou une grande randonnée, je l'emmène automatiquement. Même quand je pars en vacances, en camping ou je vais chez la famille, c'est une pochette qui ne me quitte pas. Parce que tout ce que j'ai mis dedans pourrait me servir pendant mes vacances ou bien mes sorties outdoor. Donc nous allons découvrir ensemble ce que j'ai mis dans mon kit fourre-tout. C'est parti On y retrouve un bloc-notes étanche, un bandana, le fameux Sharpie qui est écrit sur toutes ses surfaces. Il est réputé justement pour son efficacité. Finalement, sur mon kit feu, j'avais trois Fire Steel, j'en ai retiré un pour ajouter sur, dans mon kit de fourre-tout. Voilà, un Fire Steel. J'ai choisi ce modèle là. Donc, ma pierre à Élysée. Des petits colliers. Ici nous avons un petit coton. Et dessus j'ai accroché un aimant qui est très utile pour saisir, ça, ça peut vous servir tout ou tard. Par exemple, vous faites tomber votre clé dans une plaque d'égout ou dans un trou avec une corde où vous accrochez pour aller récupérer votre clé ou des outils en métal. Et c'est un aimant assez puissant en plus. Le stylo Spider Spent. Il écrit bien, il est fin. Une couverture de survie. Un miroir de signalisation avec les instructions d'utilisation, un sifflet, tout fin, qui prend pas de place, un petit niveau, on sait jamais si j'ai si besoin de mettre un niveau, une étagère ou, ou un meuble, je sais pas. Bon, bah, voilà, il est petit, il prend pas de place. Il a trouvé sa place dans mon kit pour tout. Après, on y retrouve deux plaquettes les Arman qui va pour mon les Arman Way Plus avec plusieurs embouts différents cruciforme, plat, étoile, clé à LED. Voilà. Et, et, il est complet, il est bien équipé. Un bric avec son étui, au moins le briquet est protégé, il n'y a pas de risque de perte de gaz en appuyant sur le bouton. Et après un petit multi-tool et l'avantage de ce multi-tool avant tout c'est ce ciseau qui coupe énormément bien si on a un cure-dent une pince à épiler et des petits outils voilà des petits tournevis et voilà je crois que j'ai fait le tour à l'intérieur nous avons trois compartiments pour pouvoir ranger quelques outils une poche à filet et une bonne petite profondeur. Bon les amis, si vous avez aimé cette présentation de mon kit pour tout, mettez un pouce, lâchez des commentaires et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt pour prochaines aventures et ciao ciao